టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు నాకు చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్కి కోడిగుడ్డు కూర యావత్ ప్రపంచంలో కోడిగుడ్డు బ్రేక్ఫాస్ట్లో రకరకాలుగా చేసుకొని తింటూ ఉంటారు కానీ ముఖ్యంగా చాలా ప్రాంతాల్లో తినేది ఏంటంటే ఆమ్లెట్ వేసుకొని లేకపోతే కోడిగుడ్డులో స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ అంటే మనం పురిటిలా చేసుకొని ఇలా కోడిగుడ్డుని రకరకాలుగా మనం పాయిస్ అని ఇలాంటివి కూడా చేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్లో తింటూ ఉంటారు సో మరి మనమైతే చక్కగా కోడిగుడ్డు కూర చేసి అంటే పప్పు అన్నము కోడిగుడ్డు కూర లంచ్లో డిన్నర్లో తింటూ ఉంటాం కానీ మన దేశంలో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కోడిగుడ్డు కూర చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎక్కువగా ఇష్టపడి తింటూ ఉంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అంటే కేరళ తమిళనాడు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇడ్లీతో కూడా కోడిగుడ్డు కూర తింటూ ఉంటారు సో మరి ఈరోజు ఇడ్లీ కాదు కానీ ఇడ్లీ లాగే అనిపించే మన ఇడియాపం ఇడియాపం బియ్యం పిండితో మనం చేసుకుంటాం బియ్యం పిండిని లైట్గా కుక్ చేసి మనం మన మురుకులు వత్తినట్టు సన్న చిల్లుల్లో నుంచి చేసుకొని స్టీమ్ చేసుకుంటే మన ఇడియాపం రెడీ అవుతుంది దాంతోపాటు మనం రకరకాల కూరలు వెజిటేబుల్ కూరలు మనం కూర్మా చేసుకున్న కూర ఈరోజు అయితే మనం కోడిగుడ్డు కూర చేసుకొని ఎలా ఈ మధ్య కోడిగుడ్లకి స్టిక్కర్లు పెడుతున్నారు ఏం కంగారు పడక్కర్లే అలా ఉండని అండి ఏం కాదు దీన్ని కోడిగుడ్డుని మనం ఎనిమిది నిమిషాల పాటు వేడి నీళ్ళల్లో ఉడికించుకోవాలి అయితే ఏడు నిమిషాలు ఎనిమిది నిమిషాలు ఎందుకంటున్నా ఎందుకంటే ఆ కోడిగుడ్డు ఎనిమిది నిమిషాల్లో లోపల పచ్చ సున కూడా చక్కగా ఉడికిపోతుంది కేవలం ఎనిమిది నిమిషాల పాటు చక్కగా ఉడుకుతున్న నీళ్ళల్లో ఎంతో జాగ్రత్తగా స్పూన్తో కోడిగుడ్డు వేసాను ఎందుకంటే నీళ్లు వేడిగా ఉన్నాయి పై నుంచి వేస్తే కోడిగుడ్లు పగులుతాయి సో మరి కోడిగుడ్లని ఇటు పక్కన మనం స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఈరోజు చేసే కోడిగుడ్డు కూరలో నేను కేవలం పల్లీలు నువ్వులు దీన్ని పొడి చేసేసి ఈ కూరని కొంచెం అంతా గుజ్జుగా తయారు చేసుకుంటాను మిగతాదంతా మనం కోడిగుడ్డు ఎలా చక్కగా మనం పులుసులా చేసుకుంటాము కానీ ఈరోజు చింతపండు వేయట్లేదు టమాటాలు వేసి చేస్తాను ఇందులో కొన్ని కొబ్బరి పాలు కూడా వేసి చేసుకుంటాను సో మరి నేను పల్లీ లైట్గా వేయించి పెట్టేసుకున్నాను కాబట్టి నువ్వులు కూడా దాంతో పాటు వేసి మరి కొంచెం సేపు వేయించుతున్నాను దీన్ని స్లోగా కొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత ఈ మిక్సీ జార్లో వేసి పొడి చేసేసుకుంటాను స్లోగా పల్లీల్ని నువ్వుల్ని చక్కగా వేయించుకున్నా ఇది పొడి చేసుకుందాం తొందరలేదు కానీ ఇప్పుడు మనం ఇడియాపంకి తయారు చేసుకుందాం ఇడియాపం చేసుకోవడానికి మనం ఒక గిన్నె పెట్టేసి దాంట్లో నీళ్లు చక్కగా వేడెక్కేంత వరకు ఆగుదాం దీంట్లో మనం చిటికేడంత ఉప్పు మనకి ఆ ఇడియాపంలో టేస్ట్ ఉండాలి కదా కొంచెం అంత ఉప్పు వేసుకుందాం అంతేకాకుండా దీంట్లో ఆ మంచి టేస్ట్ రావాలంటే కొంచెం అంత కొబ్బరి నూనె వేసుకోవాలి సో ఇడియాపం టేస్ట్ రావడం కోసం ఒక చెంచాడు కొబ్బరి నూనె వేసుకుంటే తర్వాత మురుకుల గిద్దెలో పెట్టి తీయడానికి కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇడియాపం పిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఎందుకంటే చూడ్డానికి నూడుల్స్లా ఉంటుంది చక్కగా దాంతో ఏది తిన్నా భలే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో మరి మన నీళ్లు వేడెక్కుతున్నాయి కొంచెం మరి కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో వేసేసుకుందాం ఈ నీళ్లు చూడండి చక్కగా బాయిల్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇందులో మన బియ్యం పిండి వేసేసుకుందాం వేసి మనం వీటిని స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం కొబ్బరి నూనె వేసిన దీంట్లో చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఆ మంచి సువాసన కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా చేసుకోవాలి పిండి చూడండి మనకు సాఫ్ట్గా ఉంటే అప్పుడే మనం దీంట్లో మురుకుల్లా చక్కగా వేయగలుగుతాం సో దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఎలా దీన్ని తయారు చేయాలో చూడండి ఈ ఇడియాపం పిండిని మనం ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం దీన్ని మరి కొంచెం సేపు ఇలా సాఫ్ట్గా మర్దన చేసేసి పెట్టేసుకుందాం ఒక ముద్దలా తయారు చేసుకొని తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఎలా చేస్తామో చూడండి చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు అందరూ భలే బ్రహ్మాండంగా దీన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు పిండి రెడీగా ఉంది ఒక ఇడ్లీ స్టీమర్లా మనం రెడీ చేసేసుకున్నాం మీరు మామూలుగా మనం ఇడ్లీ తయారు చేసే స్టీమర్ తీసుకోండి చూడండి అలాగే నేను కూడా చేస్తున్నాను అయితే దీనికి మళ్ళీ మనం చేసే ఇడియాపం అంటుకోకూడదు ఒక రెండు చుక్కలు మన కొబ్బరి నూనె వేద్దాం దీన్ని ఈ విధంగా చక్కగా రెడీ చేసేసుకుందాం చేసుకొని ఈ మురుకుల గిద్దెకు కూడా కొంచెం నూనె అంటించి చక్కగా ఈ విధంగా 
దీని లోపల కూడా చేసి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసిన ఆ బియ్య పిండి మిశ్రమాన్ని చక్కగా చూడండి ఉంది కదా పర్ఫెక్ట్ దీన్ని ఇందులో మురుకుల గిద్దలో వేసుకోండి ఇందులో వేసి ఇప్పుడు మనం సింపుల్ దీన్ని ఇలా పెట్టడము ఇప్పుడు మనం మురుకులు వేసినట్టే మన ఈ ఇడ్లీ పాత్రలో గుండ్రంగా వేసేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇలా వేద్దాం మన ఒక ఇడియాపం రెడీ ఇలా చేసిన దీన్ని మనకి ఎంతో టేస్టీగా మన నూడిల్స్లా వచ్చేస్తుంది చూడండి రెండు ఇడియాపం మరి కొంచెం పిండి తీసుకుందాం వేసుకుందాం దీన్ని మళ్ళీ ఇడ్లీ స్టీమర్లో మన ఇడ్లీలు స్టీమ్ చేసినట్టే చేసేసుకుందాం దీంతో పాటు మీరు కోడిగుడ్డు కూర రొయ్యల కూర మీ ఇష్టం ఇలా పెట్టేసి ఈ పిండిని మీరు ఎంత చక్కగా చేసుకోగలిగితే మీ ఇడియాపం అంత లైట్గా వస్తుంది నా ఇడియాపం రెడీ అయింది దీన్ని ఇడ్లీ పాత్రలో వేసేసి మనం ఎంతసేపు ఒక ఎనిమిది నిమిషాల పాటు స్టీమ్ చేసుకుందాం మన కోడిగుడ్లు కూడా ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికినాయి ఇందులోని వేడి నీళ్ళు తీసేద్దాం తీసేసి ఈ కోడిగుడ్లని పొలిచి రెడీగా పెట్టుకుందాం ఇడియాపం ఒక పక్కన కుక్ అవుతుంది మరి కేరళలో వాళ్ళు కోడిగుడ్డు కూర అయినా ఏదైనా చేయడానికి కొబ్బరి నూనె వాడతారు ఇందులో ఈరోజు నేను కొబ్బరి నూనె వేసి చేస్తున్నా దీనికి అంటే కొబ్బరి నూనె వాడే కానీ మన తెలుగు వాళ్ళు చేసుకునే విధంగానే మన జీలకర్ర ఆవాలు మన ఎండుమిరపకాయలు ఇవన్నీ వేసి తాలింపుతో చేస్తాను ముఖ్యంగా ఇలాంటి కూరల్లో మనం ఉల్లిపాయలు ఎంత ఎక్కువగా వేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది మీరు ఉల్లిపాయల్ని సన్నగా కట్ చేసుకోండి మీ ఇష్టం చక్కగా మనం లైట్గా ఆ బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించి దాంట్లో టమాటాలు మనం చక్కగా వేసి కుక్ చేసుకుందాం చూడండి నూనె వేడి ఎక్కింది మన ఆవాలు ఆవాలు చిట్టుపట్లాడాయా నేను హ్యాపీ కొంచెం జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు అక్కర్లేదు ఎక్కువ కేవలం ఒక రెండు ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు వేస్తే నూనె అంతా పడుతుంది ఒక పక్కన ఉల్లిపాయలు మరో పక్కన కరివేపాకు కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటా ఇప్పుడు మన ఉల్లిపాయలు మరీ బ్రౌన్గా కాదు మన కోడికి పులుసుకి చేసే దానికంటే కొంచెం తక్కువ అయినా పర్లేదు దానికి లైట్గా రంగు వచ్చేంత వరకు కొంచెం అంత ఉప్పు వేసి ఈ ఉల్లిపాయల్ని చక్కగా వేయించుకుందాం అంటే కొబ్బరి నూనె వాసన ఇక్కడ గుమ్మగుమ్మలాడుతుంది నా ఇడియాపం కుక్ అవుతూ కూడా మంచి సువాసన వస్తుంది ఇలా కొబ్బరి నూనె అంటే ఒకప్పుడు ఆ కొబ్బరి నూనె కొలెస్ట్రాల్ అది ఇది అనేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రీసెర్చ్లో ఏంటి అంటే అన్ని నూనెల కంటే కొబ్బరి నూనె చాలా మంచిది అంటే వంటల్లో తింటే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అంటున్నారు డాక్టర్లే చెప్తుంది బరువు తగ్గడానికి కూడా కొబ్బరి నూనె వాడమని చెప్తున్నారు ఉల్లిపాయలు లైట్గా ఎర్రగా వేగుతున్నాయి కొంచెం పచ్చిరుక్కాయలు కొంచెం పసుపు ఇక మిగతావన్నీ మనకు కావాల్సినవి వేసుకుందాం కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనుకున్న దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ పడింది అయినా పర్లేదు ఈ కోడిగుడ్డు కూరలో ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేగిన తర్వాత పల్లీలు నువ్వుల పొడి కొంచెం వేసాను ఇందులో ఇప్పుడు కారం ధనియాల పొడి ఆ టమాటాలు వేసి చేసేసుకుందాం ఈ టమాటాలతో కోడిగుడ్డు పులుసు ఎందుకంటే ఇందులో నేను చింతపండు పులుసు వేయట్లే ఈ టమాటాలు ఇందులో వేసి కొన్ని నీళ్లు కూడా పోసి సాఫ్ట్గా దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం కొన్ని నీళ్లు కూడా వేసేసి ఒకరొకరికి టమాటాలు మరీ సాఫ్ట్గా ఇష్టం కొంతమందికి కలిసిపోతే ఇష్టం మనందరికీ ఏంటంటే టమాటాలు వేస్తే చక్కగా అందులో కూరలా అయిపోతే ఇష్టపడతాం కానీ ఈరోజైతే ఈ టమాటాల్లో కొంచెం అంత ఆ పచ్చితనం కూడా ఉంచుదాం కొంచెం అంత కారం ఇక ధనియాల పొడి కారప్పొడి నేను వేస్తాను మీకు కావాలంటే వేసుకోండి కారప్పొడి జీలకర్ర పొడి సో వేసి కూడా దీంట్లో పల్లీలు నువ్వుల పొడి వేయడం వల్ల మనకి ఆ గ్రేవీ కూడా దీనికి రావడం వచ్చేసింది ఈ కోడిగుడ్డు మనం చేసుకునే కూరలో టమాటాలు పూర్తిగా నలిగిపోకుండా లైట్గా దీని మీద మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకుందాం మరీ ఎక్కువసేపు కాదు ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల్లో మనకి ఆ టమాటాలు సాఫ్ట్గా అవుతాయి ఈ టమాటా పులుసులో కొంచెం అంత బెల్లం కానీ పంచదార కానీ వేస్తాం టేస్ట్ కోసం కానీ 
కొబ్బరి పాలు వేస్తున్నాను కొబ్బరిలో ఉన్న ఆ తీపి దీనికి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఇందులో బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న కోడి గుడ్లు లైట్గా ఇలా లోపలికి జ్యూస్ వెళ్తుందని కాదు ఆ కోడి గుడ్లను కూడా ఇందులో వేసేస్తాను కోడి గుడ్లు ఎనిమిది నిమిషాలు ఉడికించాలన్నాను మళ్ళీ ఇందులో వేసి ఎక్కువసేపు ఉడికిస్తే మళ్ళీ లోపల పచ్చసున దానికి రంగు మారుతుంది చూడండి కేవలం మరొక్క నిమిషం ఇందులో కుక్ చేసుకుందాం ఈ కొబ్బరి పాలు మన నువ్వుల పొడిలో చేసిన ఈ కోడి గుడ్డు ఇడియాపం మీద ఎలా వేసుకుని తింటే బాగుంటుందో చూడండి రుచి పర్ఫెక్ట్ మూత పెట్టేద్దాం ఒక రెండు నిమిషాల్లో స్టవ్ కట్టేసి ఇడియాపంతో పాటు ఎలా వడ్డించుకోవాలో చూడండి నా ఇడియాపం కూడా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది సో మరి మన ఆహా బుస్సు మన పొగొచ్చింది ఈ ఇడియాపం ప్లేట్ తీసుకుందాం ఏముంది మన ఇడ్లీ పాత్ర లాగానే దీన్ని ఏదైతే ఒక ప్లేట్లో చేసుకుంటామో అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం చూడండి ఈ విధంగా చూడండి ఇడ్లీ లాగే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసినాయి ఇడియాపం దీన్ని ఇప్పుడు మన కోడి గుడ్డు కూరతోటి వడ్డించేసుకుంది వంటలు ప్రేమగా చేయడానికి ముందు చేసి పెట్టే వాళ్ళు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయాలని ఆ సంకల్ప బలం ఉండాలి ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటా ఇప్పుడు మరి ఈ కోడి గుడ్డు ఈ పులుసు చక్కగా వేసేసుకుందాం ఆహా కోడి గుడ్డు ఇడియాపం ముందు ఆ ఇడియాపంలోనే అద్భుతమైన రుచి ఎలా ఇడ్లీ విరక్కొట్టుకొని తింటామో కేవలం చెప్పిండి కొంతమందికి మన మినపప్పు పడదు అట్లాంటి వాళ్ళు ఇడ్లీ బదులు ఇడియాపంతో ఇడ్లీలా చేసుకొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరి ఇందులో మంచి రుచి దీంట్లో మరింత ఎనర్జీ కోసం నేను పల్లీల పొడి నువ్వుల పొడి వేసుకున్నా కానీ మీకు నచ్చిన విధంగా కోడిగుడ్డు కూర చేసుకోండి దీంతో పాటు వడ్డించుకోండి ఇడియాపం ఎగ్ కర్రీ ముందుగా ఇడియాపం తయారు చేయడానికి ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకొని చిటికడంత ఉప్పు కొబ్బరి నూనె వేసి వేడెక్కిన తరువాత అందులో మన బియ్య పిండి వేసి చూపించిన విధంగా చక్కగా సాఫ్ట్ గా చేసుకోవాలి దీన్ని మురుకుల గిద్దెలో సన్న చిల్లున్న దాంట్లో వేసి దాన్ని ఇడ్లీ పాత్రలో చూపించిన విధంగా చక్కగా వేసి స్టీమ్ చేసుకుంటే మన ఇడియాపం రెడీ దీనికి కావాల్సిన కోడి గుడ్డు కర్రీ తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్ లో పల్లీలు నువ్వులు వేసి చక్కగా వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి తరువాత ప్యాన్ లో కొబ్బరి నూనె వేసి ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ కరివేపాకు వేసి చిటపట్లు ఆడిన తర్వాత ఉప్పు కూడా వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎర్రగా అయిన తర్వాత పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకున్న నువ్వులు పల్లీల పొడి కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి అన్ని వేసి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ అన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని చివరిలో కొబ్బరి పాలు వేసి టేస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా అయిన తర్వాత అందులో కోడి గుడ్లు కూడా వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇడియాపం వడ్డించుకుని దానిపైన కోడి గుడ్డు పులుసు వేసి తింటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూసేస్తారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ రెసిపీ మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్